Na aula de hoje, trago um método que fará com que você fale inglês de forma fácil, rápida e supernatural. Estaremos aprendendo uma lista de estruturas com as quais você poderá criar muitas frases em muito pouco tempo. Essas estruturas serão úteis para qualquer tipo de frase, e se você aplicá-las com este método, será muito mais fácil de aprendê-las. Espero que gostem muito dessa aula, e dito isso, vamos começar. E para começar temos I have I have Que significa, eu tenho. Usamos essa estrutura para dizer que temos que fazer algo, por exemplo. To go To Go Que ir Eu tenho que ir I have to go. I have to go. To bring it. To bring it. Que trazer isso. Eu tenho que trazer isso. I have to bring it. I have to bring it. Notem que além do verbo ter, podemos usar outros verbos, como I want. I want. Eu quero. Agora, ao invés de dizermos que ir, dizemos apenas ir. Eu quero ir. I want to go. I want to go. E ao invés de dizer que trazer isso, dizemos apenas trazer isso. Eu quero trazer isso. I want to bring it. I want to bring it. I need. I need. Eu preciso. Eu preciso ir. I need to go. I need to go. Eu preciso trazer isso. I need to bring it. I need to bring it. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Eu preciso que você faça isso. I need you to do this. I need you to do this. I need you to do this. E a próxima estrutura é I had I had que é o passado do verbo ter, eu tive. Usamos essa estrutura para dizer que tivemos algo, por exemplo. A dream. A dream. Um sonho. Eu tive um sonho. I had a dream. I had. A dream. To learn. To. Learn. Que aprender. Eu tive que aprender. I had to learn. I had. 
to learn. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Eu tive que sair mais cedo. I had to leave earlier. I had to leave earlier. I had to leave earlier. E para a próxima estrutura temos. Do you know? Do you know? Que significa? Você sabe? Usamos essa estrutura para fazer perguntas, por exemplo. Where she is? Where she is? Onde ela está? Você sabe onde ela está? Do you know where she is? Do you know where she is? If he came? If he came? Se ele veio? Você sabe se ele veio? Do you know if he came? Do you know if he came? Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Você sabe se isso está certo? Do you know if this is right? Do you know if this is right? Do you know if this is right? E o próximo exemplo é Finally. Finally. Que significa finalmente? Usamos essa estrutura para indicar que algo ocorreu após um período de espera, atraso, ou uma série de eventos, por exemplo. You finished this. You finished This. Você terminou isso. Finalmente você terminou isso. Finally you finished this. Finally. You finished. This. I found it. I found it. Eu encontrei isso. Finalmente eu encontrei isso. Finally I found it. Finally. I found it. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Finalmente isso acabou. Finally this is over. Finally. This is over. Finally this is over.
E a próxima estrutura é. It's worth. It's worth. Que significa, vale a pena. Usamos essa estrutura para dizer que vale a pena fazer alguma coisa, por exemplo. Doing it. Doing it. Notem que com essa estrutura, o verbo será sempre na forma ing. Vale a pena fazer isso. It's worth doing it. It's worth doing it. Buying it. Buying it. Comprar isso. Vale a pena comprar isso. It's worth buying it. It's worth buying it. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Vale a pena levantar cedo. It's worth waking up early. It's worth waking up early. It's worth waking up early. E a próxima estrutura é You look. You look. Que significa? Você parece. Essa estrutura é usada para comentar sobre a aparência de alguém, por exemplo. Nervous. Nervous. Nervoso. Você parece nervoso. You look nervous. You look nervous. Upset. Upset. Chateado. Você parece chateado. You look upset. You look upset. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Você parece preocupado. You look worried. You look worried. You look worried. E a próxima estrutura é Let me Let me Que significa deixe-me em inglês, usamos essa estrutura para pedir permissão para fazer algo, por exemplo. See it. See it. Ver isso. Deixe-me ver isso. Let me see it. Let me see it. Help you. Help you. Te ajudar. Deixe-me te ajudar. Let me help you. 
Let me help you. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Deixe-me explicar isso. Let me explain this. Let me explain this. Let me explain this. E a próxima estrutura é I can't. I can't. Eu não posso. Em inglês, usamos essa estrutura para expressar a incapacidade de realizar algo, por exemplo. Talk right now. Talk right now. Conversar agora. Eu não posso conversar agora. I can't talk right now. I can't talk right now. Park here. Park here. Estacionar aqui. Eu não posso estacionar aqui. I can't park here. I can't park here. Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Eu não posso fazer isso. I can't do it. I can't do it. I can't do it. E para a próxima estrutura temos Could you? Could you? Que significa, você poderia. Usamos essa estrutura para fazer um pedido, ou solicitar algo de uma forma mais educada, por exemplo. Show me this. Show me this. Me mostrar isso? Você poderia me mostrar isso? Could you show me this? Could you show me this? Help me. Help me. Me ajudar. Você poderia me ajudar? Could you help me? Could you help me? Agora traduz essa frase usando essa estrutura. Você poderia apagar a luz? Could you turn off the light? Could you turn off the light? Could you turn off the light? E isso foi tudo para a aula de hoje. 
Como um pequeno exercício, gostaria que você construísse uma frase usando uma das estruturas que aprendemos, e deixasse aqui nos comentários. Além disso, você também poderia comentar uma dúvida, sugestão, ou se gostaria de ter mais aulas como esta. Dito isso, muito obrigado por assistir, e até a próxima aula.